Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. AKP Genel Başkanı ne isterse, ne dilerse Allah sanki ona beş katını veriyor. Ekonomi çökmüş, ülke perişan, yargı bir alem, borç olmuş 500 milyar dolar. Ödeyecek gelir yok, kimse dış borç vermiyor. Swap dediğinizde tıkandık, bütçe açıkları felaket. Geçen ay cari açık aldı başını gitti. Enflasyon bir türlü aşağı inmiyor. Faizleri ya yükselteceğiz ya da doların önüne geçemeyeceğiz. Bütün bunları unuttuk ha. Ne yapıyoruz? Muharrem İnce parti kurarsa ne olur? Ya korkmayın bir şey olmaz ya. Kurarsa kursun ya. Vallahi Allah. Niye bu kadar ciddi alıyorsunuz ya? Yani Türkiye'nin sorunu Muharrem İnce'nin kuracağı ya da kurmayacağı parti mi? Ya bırakın ya. Çok ayıp ya. Hayır kardeşim siz Türkiye'yi yönetebilecek zekaya sahip değilsiniz demek ki ya. Ha bir de şimdi başımıza ne çıktı buyurun. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı Biden 8 ay önce Erdoğan'ı darbele değil seçimle indirin demiş. Ya kötü bir şey söylememiş ki adam. 8 ay önce söylemiş. 8 aydır susmuşlar, susmuşlar, susmuşlar. Yumurta kapıya gelmiş, çıkmak üzere şimdi hep birlikte bağırıyorlar. Alın iktidardan, vurun muhalefete. Yok birbirinden farkları. Ya bunların hiçbirisinden demek ki devlet insanı olmaz. Ya bu lafta hamasiyet yaparak gaza gelecek ne var? Erdoğan ellerini uyuşturuyor. <gülüyor> 8 ay önce söylenmiş bu cümleyi, bu açıklamayı kim buluyorsa onu alnından öperim diyor. Mutlaka 8 ay önceki bu konuşmayı bulup çıkaranı ödüllendirecektir de. E haklı. E vallahi haklı. Yok ki karşısında muhalefet. Hani şeytan diyor ama şeytanla bereket işim gücüm yok. Ama diyor yani içimden birileri. Ya ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. Hiç kimsenin de kimseyle kavga etmesini istemiyorum. Ama ses tonum yükseliyor bazen. Bu ses tonum yükselmesi kavga etmek için değil. Ya belki de bunlar çok bağıran çağıran insandan zevk alıyorlar. Hatırlıyor musunuz bir fıkram vardır benim. Bir daha anlatayım mı? Hadi bir daha kısaca anlatayım ama sansürlü anlatayım. Efendim padişahın Oğlu, büyük oğlu Şehzade, şehir içinde gezerken pazar yerinde bir çingene kızına aşık olmuş. Ama çingene kızı dünyalar güzeli. Saçlar simsiyah, kaşlar simsiyah, gözler simsiyah, iri iri. Dudaklar kıpkırmızı. Aşık olmuş abi. Şehzade'nin öyle soylulukla moylulukla da işi yokmuş. Gitmiş padişah babasına demiş ki hünkârım, çok beğendim. Ben onunla evleneceğim. Onu bana isteyin. E padişah da şehzadesini çok severmiş. Vezir-i Azam'ını göndermiş. vezir Azam gitmiş Çingene'nin evine. Zavallı, mütevazı bir ev. Bir kapıdan giriyorsun, bir odaya giriyorsun. Yataklar yerde serili yatılıyor. Öyle küçücük bir ev. Hela dışarıda. Kızdan başka 4-5 tane daha kardeş var. Tabii ki saray Ada bu uyarınca kızı ağdalı bir dille istemişler. İşte hünkârımız efendimiz de sultanımız da şehzademiz de falan filan böyle. Anlamamış Çingene. Gidin demiş ya benim demiş sultana verecek kızım yok. Vezir-i Azam dönmüş gitmiş abi saraya. Çıkmış huzura anlatmış olanı biteni. Üzülmüş tabi padişah. Bu sefer çağırmış. Vezirleri çağırmış sadece. Bir de kalabalık olarak vezirler gitsin bakalım demiş. Toplanmış bükela, veziri bükela gitmişler Çingene'nin evine. Onlar da ağdalı bir lisanla yerlere kadar temennahlar çekerek istemişler kızı. Yok demiş ya. Benim padişaha verecek kızım yok demiş. Onları da göndermiş gerisin geriye. Padişaha almış mı bir kahır? Bir Çingene, şehzadeye Koskoca padişahın biricik evladına, geleceğin sultanına kızını vermiyor. Kara kara düşünürmüş ama adil de bir adammış. Adaletli bir adammış. 
Onun bu kara kara düşüncelerini şehir eşrafından padişahın çok sevdiği yakın bir dostu görmüş. Hünkârım neden üzülürsünüz demiş. Nasıl üzülmeyeyim demiş. Şehzadem bir çeri kızını sevmiş. Vezir-i Azam'ımı gönderdim. Vermedi. Benim padişaha verecek kızım yok dedi. Vezirlerimi gönderdim. Onlara da benim padişaha verilecek kızım yok dedi. Onları da geri gönderdi. Gülmüş. Eşraftaki dostu. Bana izin buyurur musunuz demiş sultanım. Tabi demiş ya git bir de sen de nişansın ama. Benim vezir-i azamıma vermedi. 12 tane vezir gönderdim onlara vermedi. Sana da vermez dostum demiş. Sultan müsaade buyurun bir gideyim demiş. Hadi git peki demiş. Abi padişahın eşraftan dostu çıkmış saraydan. Gitmiş çingenenin evine. Önce kapıya ayağının tabanıyla bir tekme. Kapı sırt üstü devrilmiş o tek odanın içine. Girmiş içeriye çingene karısı, kızı, diğer çocuklar. Sofrada oturmuşlar, yemek yiyorlar. Hepsi şaşırıp kalmışlar. Bre demiş, ne kodu mu çingenesi? Sen kimsin ulan demiş benim padişahım efendimin şehzadesine kızını vermesin ha? Bir çocuğu. Çingene hemen ellerini koymuş oturdu yerde dizlerinin üstüne. Agacım be demiş, istemesini bilmediler. Böyle isteselerdi vallahi verirdim demiş. Hayır gülemiyorum çünkü bu kıssa tam bizim muhalefetimize de Halkımızın da pek çoğuna layık bir fıkra. Abi ne ya? Ne ya? Ya bu nasıl bir anlayış ya? Herkes birbirine baka baka üzüm üzüme kararır misali. Nobranlaştı ya. Bakınız canlarım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu. Ha o da katıldı. O da katıldı kavgaya. Katılmaz olmaz. O da bakın ne dedi. Bize birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi demokrasi ayarı veremez. Tam bağımsız Türkiye ve özgürlük, bağımsızlık benim karakterimdir diyen anlayışın bir terdiyiz. İyi de Ekrem kardeş, iyi de. Ya biz bu Amerikalılardan 70 yıldır yalvar ya karnı neredeyse borç alırız, hibe alırız, uçak lastiği alırız. En eski uçak lastiklerini parasız versinler, parasız para alırız, ödemeyiz gene alırız, yardım isteriz. Ha o zaman hiç ayıbı olmuyor. O zaman bağımsızlık falan konu söz konusu değil. Sanırsınız Mustafa Kemal Atatürk bunlara demiş ki yakın gelecekte ben hakkın rahmetine kavuşacağım. Hemen Amerikan eteklerine yapışın. Ya bırakın kardeşim ya. Ya böyle siyaset olmaz be. Böyle siyasetçilik de olmaz ya. Bunun adı resmen halk dal kavukluğudur. Bunun adı hamasettir. Ya Ekrem kardeşim ben seni destekledim. Çok destekledi. Bak her şeye rağmen yine destekliyorum. Ama bırak da eleştireyim seni ya. Bu nasıl laf be? Bırak herkes söylesin sen söyleme kardeşim. Ne demek bunlar ya? Bir defa sen belli ki Biden'ın ne dediğinin farkında değilsin. Ya adam darbeyle indireceğiz demiyor ki. Ha bunları bizim muhalefet partilerini ya da iktidar partilerini dinleyen de zannedecek. Türkiye'de hiç askeri darbe olmamış. Bizim silahlı kuvvetlerimiz hiç darbe yapmamışlar. Demokrasiye hiç ara vermemişiz biz. Sanki biz hiç başbakan asmamışız. Sanki biz hükümetleri askeri darbeyle ya da mutrayla hiç düşünmemişiz. Ya adam bunu biliyor ve diyor ki kardeşim artık yeter diyor ya. Erdoğan'ı bari darbeyle düşürmeyin. Seçimle düşürün diyor. Başka bir şey daha söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan seçileceğim ve Erdoğan'ın ve ekibiyle çalışmak istemiyorum diyor ya. Ya bundan daha doğal ne olabilir ya? Ya biz Almanya Başbakanı'na, Fransız Başkanı'na, İngiltere Başbakanı'na, İtalya Başbakanı'na, Yunanistan Başbakanı'na, bütün ülkelerin başbakanlarına, devlet başkanlarına bir ana avra sövmediğimiz kalmadı mı? Adamları aşağılamadık mı? Sürekli aşağılamıyor muyuz? He? Allah Allah. Peki sevgili Ekrem, Amerika Birleşik Devletleri mevcut başkanı bizim mevcut başkanımıza ahmaklık etme dedi. Ahmaklık etme dedi Ekrem. Ellerinizi oluşturdunuz. Bırakın şimdi. Bırakın bana. Timsah gözyaşı dökmeyi. Ellerinizi oluşturdunuz. Oh diye. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Ne dedi Biden? Ne yaptı ki Biden? Adam hiçbir şey yapmadı kardeşim. 
Adam son derecede demokratik bir tarzda demokratik bir tavır aldı. Ne var bunda ya? Yarın bir gün Biden başkan seçildi ki büyük ihtimalle seçilecek. İnşallah da seçilir. Ya siz iktidara gelirseniz ne yapacaksınız ya bu adamla? Nasıl konuşacaksınız? Ha, hangi yüzle bakacaksınız adamın suratına? Ya ayıptır ya. Ayıptır arkadaşlar. Ya siyaset uzlaşarak yapılır ya. Ya ben Ekrem e, İmamoğlu'nu canlarım. Hırlaşmadığı, uzlaşmayı bildiği için destekledim. Ben Ekrem İmamoğlu'nu nezaketi nedeniyle destekledim. Ben Ekrem İmamoğlu'nu gelecekte bütün ülkelerle dost olma pırıltısı gördüğüm için destekledim. E o da küçük Erdoğan ya. Küçük Erdoğan abi. E ben ne yapayım bir Erdoğan'dan bıkmışken Erdoğan'dan 15 yaş genci gelecek. E ben bana ne? Ha bana ne ya? Ya bir bakıyorum. Hiçbir partinin diğerinden farkı yok. CHP ile AKP ve MHP arasında, iyi Parti arasında ya da işte Ali Babacan da çıktı. Ha Ali Babacan da. Ha efendim dedi bir de o da diklendi. Ahmet Davutoğlu zaten kafası kızdı mı önüne gelene çakıyor. Ya arkadaşlar ya o zaman siz birbirinize niye kavga ediyorsunuz ya? Ya oturun uzlaşın. Bak ne güzel hepiniz milliyetçisiniz. Hepiniz Türkçüsünüz. Hepiniz İslamcısınız. Hepiniz artık cami açmakta yarışıyorsunuz. CHP'de camiler açıyor artık. Aa tabii tabii. Ayasofya kiliseden camiye dönüştürülüyor Atatürk. Sizin kadar kafası çalışmıyordu çünkü. Büyük Atatürk'ün tabii sizin kadar kafası çalışmıyordu. Canım o müze yaptı orayı Atatürk. Nasıl çalışsın sizin kadar kafası? İnsafınız kurusun be. Destek verdiniz hükümete. Helal olsun dediniz. İyi ki yaptım dediniz. Ama birisi sizin dininize dahletse ortalığı ayağa kaldırırsınız. Ha, bu ne iki yüzlülük be? Bu ne riyakarlık be? Hiç umut olamıyorsunuz. Halk sizden umut bekliyor. Umut. Ya siz böyle mi umut olacaksınız ya? Ya Erdoğan'dan yeteri kadar zaten çektik. Herkesle kavga ediyor. Önüne gelenle kavga ediyor. Siz de Amerika Birleşik Devletleri'nin adam başkan olmamışken sakın bundan sonra darbe yapmayın. Hiç olmazsa bu son devlet başkanınızı, bu son başbakanınızı darbeyle indirmeyin. Seçimle indirin diyor. Ne güzel laf ediyor. Haddini bil. Hadi yine oradan be. Hadi yine oradan. Aa, canlarım benim. Şeyh'in birini çok sevdiği bir derviş varmış. Şeyh'in sevdiği kadar güzel adammış. Fakat bir kusuru varmış. Çok küfür edermiş. Kızdığında birisine öfkelendiğinde acayip küfürler edermiş. Şeyh çok sevdiği bu dervişi yanından ayırmak da istemediği için ona üç tane bakla vermiş. Al bu baklaları demiş dilinin altına koy. Tam küfür edeceğin zaman baklalar ağzının dilinin altına ıslansın küfürden vazgeç demiş. Derviş dinlemiş ve hakikaten de üç tane bakla etkisini göstermiş. Derviş küfür etmez olmuş. Ne güzel. Bir süre sonra şey bir yere gidecekmiş acil bir işi var. Yanına da derviş almış yine her zaman olduğu gibi. Yola çıkmışlar ama yürüyerek tabii. Bir anda gökten boşanırcasına bir yağmur. Acayip ama yağmur. Tabii hızlı hızlı koşman çalışırken bir genç kadın pencereyi açmış. Derviş ve şeyhe seslenmiş. Bir dakika bir dakika durur musunuz diye. İkisi de durmuşlar tabii penceredeki kadına bakmışlar. Kadın hiçbir şey söylemeden şeyhe bakmış bakmış bakmış bakmış durmuş ama hiçbir şey söylememiş. Birkaç dakika sonra şeyh tabii bozulmuş. Kardeşim demiş bize seslendin ama hiçbir şey söylemiyorsun. Hele de bakalım ne diyecektin bak yağmur altında seni bekliyoruz. Efendi hazretleri demiş kadın bana dediler ki eğer kavuklu birini görürsen ve ona uzunca bir süre bakarsan Kuluçkadan çıkacak civcivler hemen kısacık bir sürede irileşmiş kocaman tavuklar olurlar demiş. Onun için sana bakıp dururum demiş. Dönmüş şey dervişe çıkar ağzındaki baklayı demiş. Ya bana ağzındaki baklaları çıkartmayın ya. Allah aşkına bana ağzındaki baklaları çıkartmayın ya. Benim ağzımdaki baklalar çıkarsa hiç hoş şeyler olmaz ya. İstemiyorum ama Allah aşkına aklınızı başınıza toplayın. Ya devlet adamı olun ya. Ya bırakın bu kabadayılıkları ya. 
Ya biraz diplomasi dili öğrenin. O monşar dedikleriniz var ya monşar dedikleriniz. Evet evet CHP'liler, İyi Partililer, Ge- Gelecek Partililer, işte nedir Deva Partililer. Hepinize söylüyorum kardeşim, hepinize söylüyorum. Ya Allah aşkına ya. Monşar diye aşağıladınız. Eski diplomatlarımızdan gidin diplomasi ders alın, nezaket ders alın. Ya böyle devlet yönetilmez ya. İletişim bilmiyorsunuz, yardımlaşma bilmiyorsunuz, uzlaşma bilmiyorsunuz, paylaşma bilmiyorsunuz. Yaratıcı zekanız yok, varsa yoksa hakaret küfür. Hadi oradan be, hadi oradan be. Kendi payıma ne kadarsa ceza veririm, sizlerin hiçbir joy vermem kardeşim. Siz Türkiye'yi falan düşünmüyorsunuz ya. Sizin kafanızda bir tek şey var. Bana nasıl olur da kendimden kabadayı diye söz ettiririm. Hadi yiyin oradan edepsizler. Hadi yiyin bakayım. Allah Allah. Canlarım ya. Kusura bakmayın. Hepsinin büyüğüyüm ya. Abisi yaşındayım ya. Üzülüyorum ya. Ya şu İmamoğlu'na falan babacana gençler diyorum. Destek veriyorum. Bunlar güzel insanlar diyorum. Bunlar geleceğin siyasetçileri. Bunlar geleceğin liderleri diyorum. Bir bakıyorum... Diğerlerinde hiç farkları yok. O zaman da üzülüyorum ya. Üzülünce de işte böyle ağzımdan baklayı çıkarmıyorum gerçi ama az kaldı. Az kaldı çıkaracağım baklaları bir gün. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hoşçakalın güzellerim.